ഗായത്രിയുമായി ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് പറയാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭാര്യയായി മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥം എന്താ ഏതായാലും ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചൊരാളുണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഗായത്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ എന്താ ശരിയല്ലേ ഫലത്തിൽ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രായം വെച്ച് നോക്കിയാ നേരത്തെയുള്ള ബന്ധമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അപ്പൊ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വന്നവർക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം മുഴക്കാരിയായി ഇനിയും തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥം എന്താ മിന്നു കിട്ടിയില്ല കഥ തന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് വരനെ മനസ്സാ വരിച്ചതുമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ രണ്ടാം ഉഴക്കാരനാണ് ഞാനും പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിൽ അന്നത്തെ വരൻ ഇന്ന് നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് മാത്രമാണ് അയാളുടെ കുട്ടി എന്റെ ഒപ്പം ഇല്ല താനും അതിൽ നിരാശയുണ്ടോ ഇല്ല ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തോളൂ എന്തിനാ വൈകുന്നു അതോ തീരുമാനമെടുക്കാനും ആരോടെങ്കിലും ആലോചിക്കണോ വേണം എന്റെ അമ്മയോട് ആലോചിക്കണം ശരി ഇനി ഇവിടെ ഈ കാര്യം അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോ സമാധാനം പറഞ്ഞേക്കണം അതുപോലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരുകയും വേണം മതിയായി അതിനെന്താ ദിവസവും നാല് തവണയെങ്കിലും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പടി കയറി ഇറങ്ങണമെന്നാ ശ്രുതിയുടെ ഓർഡർ നല്ല വ്യായാമോ പോലും പഠിച്ചത് നേഴ്സിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആണെന്നാ പെണ്ണിന്റെ ഭാവം ഇന്നാളൊരു കൂട്ടുകാരിയുടെ നിശ്ചയത്തിന് പോയില്ലേ ശ്രുതി ഇന്ന അതിന്റെ കല്യാണം ഒരുങ്ങിക്കെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മുഖം ഈർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാ പോയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയണ്ട ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ അവളുടെ രണ്ടു ജോടി പുതിയ ഡ്രസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് അതിൽ ഏത് ഇട്ടോണ്ട് പോകണമെന്ന സംശയം ഞാന് സജീവ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് പോരാ ഒടുവിൽ തുണിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നു ഹരിയോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ മുറി തുറന്നിട്ടില്ല ഉച്ചയായിട്ട് മാഷ് എഴുന്നേറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ദേഷ്യം അത് കൊള്ളാലോ വാതിൽ വന്ന് തട്ടി വിളിക്കാതെ പോയി കാണും ഞാൻ നേരത്തെ ഉണർന്നതാ കുറച്ച് യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അതാ ഡോറടച്ചിട്ടത് ചെറിയ കാര്യം മതി പെണ്ണിന്റെ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ നടക്കണം ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഇരുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞു അതാണോ ചെറിയ കുട്ടി എന്റെ ഭാഗത്തു കൊണ്ട് തെറ്റ് അച്ഛനില്ലാത്ത പെണ്ണല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നാളെ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറേണ്ട പെണ്ണാ അതൊന്നും ഓർത്ത് ആന്റി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇവിടെയല്ലേ ശ്രുതിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിക്കാൻ പറ്റൂ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ എവിടെ ചെന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രുതിക്കറിയാം പിന്നെ അയാളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കിട്ടും ജോലിയാണോ ആദ്യം അതോ കല്യാണമാണോ എന്നുള്ള തർക്കത്തിന് തീരുമാനമായോ ശ്രുതി ജോലി എന്നും പറഞ്ഞു നിൽക്ക അക്കാര്യത്തിൽ ഹരി അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പെണ്ണ് വാദിക്കുന്നത് ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നേരാ പിന്നെ അയാൾക്ക് ചേട്ടനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എത്രയായാലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പുറമെയുള്ള ആളായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഹരിയെ കാണുന്നത് മോന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ കപ്പിങ്ങന്താ ഞാൻ പോവാ ഈ ആളാണോ ശ്രുതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ദേഷ്യക്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് 
കൊള്ളാലോ പിന്നല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ശ്രുതിയെ പ്രേരിപ്പിക്കണം എന്ന് ആന്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനത് അയാളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയും പറയണോ വേണം ഒരു തവണ കൂടി വിഷയം പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ശ്രുതി എന്നോട് ചൂടാവും എന്നാലും വേണ്ടില്ല പറയാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആന്റി എന്താ മോനെ നമ്മൾ ആ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവത്തിന് ഒരു ബലം കിട്ടും പിന്നെ ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോ ശ്രുതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കും നോ എന്ന് പറയാൻ ശ്രുതിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിലവിലുണ്ടോ അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ലെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ഖരി ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഈസി ആയല്ലോ ഞാൻ പക്ഷെ സജീവിനോട് കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഒരേ ഒരു ആങ്ങളയല്ലേ അത് മതി ആന്റി പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ ആവും ഞാനെന്നാ ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ ഓഫീസിലെത്താൻ സമയമായി ഞാൻ ചെന്ന് കഴിക്കാനുണ്ടാക്കാം ദോശ വേണോ അപ്പം വേണോ എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം മതി എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അമ്മയും മോനും തമ്മിൽ ഞാൻ അറിയാത്ത ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ആ അത് ചിലപ്പോ കാണും അത് നല്ലതാ പ്രഭാര ഹരിപ്രസാദിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് രേണുക വഴി നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിന് ഇവള് നമ്മളോട് ഹരിയുടെ രഹസ്യം പലതും പറയുമെന്ന് അച്യുതേട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാനൊന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അറിയിക്കേണ്ടതല്ല അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ അറിയിക്കേണ്ടതല്ല അതിനർത്ഥം അറിയിക്കേണ്ടാത്തതായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഇത് വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണല്ലോ അതെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ ബാക്കി തർക്കമൊക്കെ പിന്നെ മതി തലയെത്താറായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല നീ വേണമെങ്കിൽ പരിചയപ്പെട്ടോ ഞാൻ ഹരിയുടെ അമ്മയാണുക വാ ചേച്ചി നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേര് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ഫോർമാലിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ വാരേണുകേ വാ കേറി വാ ഇരിക്കേ ഇരിക്കേ ഹരിപ്രസാദ് എപ്പോഴും പറയാം അമ്മയുടെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ അവിടെയും പറയാറുണ്ട് ഓഫീസിൽ കയറി മോനെ കണ്ടിട്ടില്ല വരുന്നേ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയായിരുന്നു അയ്യോ എന്നാ ഹരിയെ വിളിച്ചു വരാൻ പ്രാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം കൊറേ കഴിഞ്ഞു മതി അല്ലേ എന്നാ നിങ്ങൾ ഇരിക്കേ ഞാൻ ചായയിടാ ഇപ്പൊ വേണ്ട സതിയമ്മേ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ഇന്നെന്തായാലും ചോറുണ്ണാതെ ഞാൻ വിടില്ല ഹരിയുടെ അമ്മയും വന്നതല്ലേ അയ്യോ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മോനും മോളും ആണല്ലേ ആ സജീവ് ഇന്ന് നേരത്തെ ജോലിക്ക് പോയി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുന്നത്തുകാരുടെ ആഫീസിലാ മോളൊരു കൂട്ടുകാരിയുടെ കല്യാണത്തിന് പോയതാ നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രുതി ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയേനെ ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നേരത്തെ പോരാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഒരു കാര്യത്തിന് പോയതല്ലേ സതിയമ്മേ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് കുട്ടിയെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട എന്നാൽ ഹരിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും വന്നതല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കാലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹരി ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടോ നല്ല കാര്യമായി അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും കഴിച്ചോളൂ ഇന്നത് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ല കൂട്ടുകെട്ടോ കമ്പനി കൂടുതലോ മറ്റോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സജീവ ഹരിക്ക് ആകെ ഒരു കൂട്ട് ദൈവസഹായിച്ച് അവനൊരു ദുശീലോ ഇല്ല ഹരിപ്രസാദ് 
കള്ളു കുടിക്കാനോ ബീഡി വലിക്കാനോ ഒന്നും പോകില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് എന്നാലും സംസർഗ ഗുണദോഷ എന്നാണല്ലോ അല്ല അവൻ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും വരാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോ ആ ഒരാൾ ഇവിടെ കുറെ പ്രാവശ്യം വന്നായിരുന്നു സജീവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ ആളാ മാഡത്തിനെ അവന് വലിയ ബഹുമാനാ എന്താ അവരുടെ പേര് നന്ദന ആ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കുമല്ലോ ആ നാട്ടുകാരിയാണെന്ന് ആ ഹരി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ രേണുകേ അതെ നന്ദനയെ പറ്റി അവൻ പിന്നെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവര് തമ്മിൽ പണ്ടയുള്ള പരിചയാ എന്നോടല്ല സജീവനോട് ഹരിയെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാലേ സതിയമ്മയുടെ അറിവിലേക്കായി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നാട്ടിവെച്ചുള്ള അവരുടെ പരിചയത്തിന് ചില വിലക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഹരിപ്രസാദ് നന്ദനയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് അന്ന് അത് മുടങ്ങി ആണോ രേണുകേ അതെ പിന്നെ അവൾ ഉദയവർമ്മയെ കിട്ടിയത് ചരിത്രം കുറെയുണ്ട് ഹരി ഓഫീസിൽ പോയ സമയത്ത് വന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ സ്ഥിതി അറിയാവെന്ന് വെച്ചാ അറിഞ്ഞല്ലോ അവര് തമ്മിൽ കാണാറുണ്ടെന്ന് സതിയമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകും പോയില്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് കരുതി അതിലൊരു അപാകതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഹരി കാലു വയ്യാതെ കിടന്നപ്പോഴാ കാണാൻ വേണ്ടി നന്ദനെ ആദ്യം വന്നത് അതും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്താ അത് കഴിഞ്ഞു വന്നതോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു സതിയമ്മേ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കുറച്ച് ഡോസ് കൂട്ടിയാ അതിനർത്ഥം നാട്ടുകാരാരൊക്കെയോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഏഷണി പറയുന്നവരെവിടെയും കാണിൻ്റെണുകെ ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ ഹരിപ്രസാദിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മോശമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല അഭിപ്രായം മോശമാകാനും പേര് ചീത്തയാകാനും അധിക സമയം വേണം ഒന്ന് മാത്രം ഓർത്താ മതി ഒരു പെൺകുട്ടിയുള്ള വീടായി ഇത് നാളെ അതിനൊരു ആലോചന വരുമ്പോ ആളുകൾ വീടിനെ പറ്റി തെറ്റായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇടവരരുത് അല്ലെങ്കിലും നന്ദന അടിക്കടി ഇവിടെ വരുന്നത് കുടുംബത്തിന് കേടാപങ്ങളെ അവൾ എവിടെ കാലു കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ശനിയുടെ അപകാരം തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹരിയെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഉടനെ സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അധികം നാളായില്ലല്ലോ ജോലി രാജി വെപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ അവ ഉദ്യോഗം ഭരിച്ചിട്ട് ഉണ്ണാൻ വക ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന ഗതികേടൊന്നും ചെമ്പരിക്കലില്ല രാജി വെപ്പിക്കായി ഇവരാരും സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കെട്ടിയ ഒരു സർക്കാർ ജോലിയല്ലേ കളയുന്ന ശരിയല്ലോ ഞാനെന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അത് ശരിയാ ഏ സതിയമ്മയ്ക്കും ടെൻഷനായി ഞങ്ങളുടെ മോൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമായോ ഹരിയോട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് താമസം മാറ്റാൻ പറയാം അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട ഹരി എനിക്ക് സജീവനെ പോലെയാ എന്റെ മോനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ പറയൂ അതുപോലെയുള്ളു ഹരിയുടെ കാര്യം ഒരു പരിഹാരം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് സതിയമ്മേ അവനെ കൊണ്ടൊരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അതോടെ എല്ലാം മാറും എന്തോ ആലോചനയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞു അതല്ലേ ഇവിടെ പ്രശ്നം അവൻ അടുക്കും പ്രഭാകരാ നമുക്ക് നമ്മുടെ വശത്തേക്ക് ഹരിയെ അടുപ്പിക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഓരോ പഴുതും കണ്ടെത്തി അടയ്ക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക തന്നെ എന്ന പിന്നെ അവനെ വിളിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ അച്ചുതട്ടും വിളിച്ചാ മതി ഞങ്ങളുടെ കറികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്തോ അസലായിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടാട്ടം കുറച്ചുകൂടി എടുത്തേ ഏ കൊണ്ടാട്ടോ രേണുക കൊടുത്തയച്ച കടുമാങ്ങ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് രുചി നോക്കാൻ പോലും കിട്ടിയില്ല മുഴുവനും ശ്രുതി കഴിച്ചു തീർത്തു ഓ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് മോക്ക് 
രണ്ടു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കും അത്താഴത്തിനും എന്തിന് രാവിലെ ദോശക്കൂടെ ആ കടുമാങ്ങ മതിയായിരുന്നു മാഷിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി രണ്ടു ദിവസം താമസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്ക ശ്രുതി മാഷോ അതാരാ ഹരിപ്രസാദ് ഹരിയെ അവള് മാഷെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം ആക്കുന്നതിനാ കൊറേ നാളും നോക്കി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നൂടെ അവിടുത്തെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരാൾ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കട്ടെ ഏത് ചോറ് ശകലം കൂടി ആവാം അയ്യോ ഒരു ഇവിടെ അയ്യോ ഇടല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ അധികമായി ചാപ്പാട് കണ്ട്രോളില്ല എന്നാ പിന്നെ എഴുന്നേക്കാണ് ഞാൻ കഴിക്കോളാം സതിയമ്മേ ഏയ് വേണ്ട 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 ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കോളാം ഹരി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനേ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞു ശ്രുതിയുടെ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞോ അവള് കൂടെ കൂടെ ഹരിയുടെ അടുത്ത് വഴക്കിടാൻ ചെല്ലും നാക്കി നെല്ലില്ല പെണ്ണിന് ചില നേരത്തെ അവളുടെ വർത്തമാനം കേട്ട് ഹരിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് കാണും പക്ഷെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രുതി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എം റേഡിയോയുടെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് ഒരു തമാശയും പറഞ്ഞു ഹരിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ സതിയമ്മേ അവന് ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ അവന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഈ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളൊക്കെയുള്ളൂ മനസ്സിന് തീരെ കട്ടിയില്ലാത്ത ആളാ ഹരി വഴിവിട്ടു പോന്ന ആളൊന്നും അല്ല അന്ന് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മാവനും കൂടി പിടിച്ചു നിർത്തി വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ കൈയും കെട്ടി കേട്ടു നിന്നു നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാ അവന് ജീവനാ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ കല്യാണം കഴിക്കാറായി നിക്കുക ശ്രുതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു മോക്കെത്ര വയസ്സായി ഇരുപത് കഴിയുന്നു അവക്കും ആലോചിക്കണം വെളിയിൽ ജോലിക്ക് പോണോന്നാ പെണ്ണിന്റെ ആഗ്രഹം പുറത്തു ജോലിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പയ്യനെ നോക്കണം എനിക്കതിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല രേണുകെ നാട്ടിൽ തന്നെ മതി വല്ലപ്പോഴും ചെന്നൊന്ന് കാണാവല്ലോ അതുള്ളതാ ഹരിക്ക് വന്ന ആലോചനകള് പിന്നെന്തായി ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു കരുവാറ്റയിലുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹരി ഒന്നും എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അത് നടക്കില്ല പറഞ്ഞില്ലേ അവനൊന്ന് സമ്മതം മൂളണ്ടേ ഒടുവിൽ ഇപ്പൊ അച്ഛനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്ക ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നോക്കണ്ട അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചോളെ വേറെ ജാതി ആയിരിക്കരുതെന്നൊരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെങ്കൊച്ച് അവന്റെ മനസ്സിൽ കയറി ഒന്ന് ഇടം പിടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മോള് വെളുത്തിട്ടാണോ ആ നല്ല വെളുപ്പാ ഇഷ്ടം പോലെ മുടിയുണ്ട് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഫോട്ടോ മൊബൈലിലേക്ക് അയച്ചു തരാം ഞാൻ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് കണ്ടാ മതിയല്ലോ സതിമേ അറിയാതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യാ കേട്ടിട്ട് എനിക്കും തോന്നുന്നു നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ അവനോടൊന്ന് പറയാം ഇതൊട്ടും ശരിയായില്ല ചുതമാവ ഏത് സതിയാന്റെ ഒരു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലേ എന്നെ അന്നൊരു ഒഴിവാക്കിയത് ആണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിനക്കൊരു കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ നല്ല ഇമേജ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ 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 അതെ നിന്റെ ഇമേജിന് കോട്ടം തട്ടുന്ന ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങല് തട്ടുമെന്ന് ഇയാക്ക് തോന്നിയല്ലോ ആ തോന്നലിൽ ഉണ്ടല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെമ്പരിക്കൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്നിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ നിന്നാ വീട്ടിൽ വന്നു അതാരാ ആരാണെന്നുള്ളതല്ല എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വിഷയം നന്ദനയുടെ ഈ വീട്ടിലുള്ള സന്ദർശനം അതായിരുന്നു വിഷയം അതിനെത്ര നഷ്ടമുള്ളവരാരാ 
ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഒന്നുകൂടി പറയണോ ശബ്ദം താഴോട്ട് കേക്കല്ലേ മോശോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നീ പറ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എങ്ങനെ അച്ചോട്ട കഴിഞ്ഞതിനെ ചൊല്ലി കലഹിച്ചിട്ടെന്താ നമ്മൾ അതിനല്ലല്ലോ വന്നത് എന്ന് വെച്ചാ ഇതുവരെ നടന്നതൊക്കെ അതേപടി ആവർത്തിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ അമ്മയും അമ്മാവനും കൂടി പറയുന്നത് അല്ല സത്യത്തിൽ നന്ദനെ ഹരിപ്രസാദിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യാ അതിനിപ്പോ സാഹചര്യവും ഇല്ല സൗകര്യവും ഇല്ല വേണ്ടി വന്ന സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം അച്ചോട്ട ഞാൻ സംസാരിക്കാം അവളോട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ചേർന്നത് എന്ത് ഭാവിച്ച ഇല്ലാത്തൊരു പൂച്ചയെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി ഇരുട്ടുപുറി തപ്പുന്ന പരിപാടിയത് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അത് നീ മറന്നു മട്ടാണല്ലോ ഹരി നന്ദനെ കാണുന്നു ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രാജിവിട്ട് പോണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയും പറയും 